तो बेटा वी हैड स्टार्टेड विथ लास्ट टाइम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टेमेटिक्स एंड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन so we were discussing about nomenclature right nomenclature is how an organism is named ye sher hai ye cheetah hai ye tiger hai ye human hai ye kaise pata chalta hai right so nomenclature there are two type of nomenclature i have told you vernacular name likh lena beta ye vernacular name ka kya matlab hota hai common name ya regional name insaan aadmi banda ह्यूमन ये सब है रीजनल नेम और दूसरा आ जाता है बेटा साइंटिफिक नेम्स एंड अदर इज साइंटिफिक नेम्स साइंटिफिक नेम्स जो है वो किसने प्रोवाइड किया था proposed by linnaeus he proposed binomial do noun by means to two name binomial nomenclature each scientific name has two name first name is the name of the genus and second name is name of the species for example main jaise bataya tha for example potato this is common name and scientific name is solanum tuberosum this is the name of the genus this is the name of the species name of the genus should start with capital letter species should start with small letter and both names are underlined separately or they should be written in italic so this is scientific name for example maine kafi sare examples aapko last time likhwai thi theek hai but there are present ye to the binomial another is trinomial nomenclature means three names kon kon se three names are for example humans kya hai homo sapiens sapiens homo sapiens sapiens this is genus this is species and this is subspecies this is subspecies is it okay so trinomial nomenclature the organism trinomial nomenclature means the nomenclature or the naming in which the organism has three names in animals likh lo in animals the third name is of subspecies the third name is of subspecies 
whereas whereas in plants in plants the third name is of is of variety फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में अगर हम देखें तो कैबेज जो है है ना जो गोभी है अगर हम गोभी की बात करें तो हमारे पास गोभी की कितनी वेराइटीज हो जाती है वन इज कॉलीफ्लावर एंड अदर इज कैबेज वेराइटीज और भी बहुत है This is फूल गोभी बंद गोभी एक आ जाती है गंड गोभी ठीक है इस तरह गोभी की बहुत सारी वेराइटीज है बट लेट एस से कैबेज देखो इसका नाम ब्रेसिका ऑलरेशिया ब्रेसिका ब्रेसिका इधर तो कुछ नहीं थोड़ा सा ताकि आपको तीनों एक ही इसमें आ जाए ब्रेसिका ऑलरेशिया कैपिटेटा ये है जीनस ये है स्पीशीज एंड दिस इज वेराइटी कॉलीफ्लार कॉलीफ्लार का नाम है ब्रेसिका ऑलरेशिया बोट्राइटस दिस इज वेराइटी दिस इज स्पीशियस दिस इज जीनस इज इट ओके सो वेन अ स्पीशियस हैज मेनी वेराइटीज The organism has trinomial nomenclature. Some variety seventh category की नहीं गई थी ना पहले variety card नहीं करती थी अभी आपको बताऊंगी मैं five categories obligate categories मैं अभी बताऊंगी आपको ठीक है okay So this is nomenclature. उसके बाद the species having only one variety. This is variety ya subspecies. एक ही वेराइटी या सब स्पीशीज है तो उसको हम बोलते हैं बेटा मोनोटिपिक स्पीशीज दैट इज कॉल्ड एज मोनोटिपिक स्पीशीज द स्पीशीज है सिंगल वेराइटी फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियन सेपियन इंसान की फिर आगे एक ही वेराइटी है सेपियन ये स्पीशीज है ये सब स्पीशीज एक ही सब स्पीशीज है आगे जो है ना वो तो आगे ग्रुप्स आ जाते हैं कि ये चाइनीज है ये मंगोलियन ट्रेड है या कुछ है वो ट्रेड्स आ जाती है है ना अदरवाइज साइंटिफिकली There is only one subspecies that is sapien, Homo sapiens sapien. Whereas the species having more than 
वन वेराइटी या सबस्पीशियस उनको हम कहते हैं पॉलीटिपिक स्पीशियस फॉर एग्जाम्पल ये हमने किया है ब्रेसिका ब्रेसिका और So the species Oleracea is polytypic species because it has more than one variety. Okay. And I had told you, important hai, yaad rakhna hai. Species is the basic unit of taxonomic hierarchy. Species is the बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक हेरार्की द मेंबर द टर्म स्पीशीज द टर्म स्पीशीज वॉज पॉइंट बाय जॉहन रे The term species was coined by Johan Rey. Meyer described biological species. Species बेटा कई तरह की है but हमने आपके इस level पे सिर्फ काम करना है बायोलॉजिकल स्पीशीज तो वट आर बायोलॉजिकल स्पीशीज मेंबर्स ऑफ ए बायोलॉजिकल स्पीशीज आर मोफलॉजिकली मोफलॉजिकली मतलब बाहर से मोफलॉजिकली एंड physiologically similar members of a biologically species are morphologically and physiologically similar and are able to reproduce in nature to produce fertile offspring theek hai wo sexually aapas mein interbreed karke fertile बच्चे उनके बच्चे भी आगे रिप्रोड्यूस कर सके उनको हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज बट कुछ एक्सेप्शन आ जाती है यहां मैं एक एग्जांपल हम बता देते हैं हम स्पेशल केसेस की बात हम कर लेते हैं जो हॉर्स है हॉर्स एंड डंकी कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर इन नेचर but belong to different species agar horse and donkey naturally interbreed kar sakte hain sexually reproduce kar sakte hain then why they belong to different species 
Hanji, can anybody answer? Gunjan, can you answer this question? Why they belong to different species if they can interbreed in nature? Hargun, uh, can you answer? Kuch bhi, andaza lagao. Kuch yaha pe statement incomplete hai. Hargun, mujhe aapki awaz nahi aari hai. Maam, pata nahi. Pata nahi. Anybody? Sarga, maam? Maam, maybe appearance ki wajah se. Maybe? Nahi appearance. Toh ghoda gada. Chota sa ghoda ho bhi gade ki tarah nazar aata hai. बेटा इसमें ध्यान से सोचो इसमें और इसकी डेफिनेशन में कहीं पे कोई यहां पे कुछ चीज मिसिंग है प्रतिभा शिवांशी मैम ऑफ स्प्रिंग फॉर टाइम नहीं होता बिल्कुल ठीक है बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड बट बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज बिकॉज They produce sterile offspring. For example, if we talk about if we say the mayor, mayor is. फीमेल हॉर्स और जो मेल है वो डंकी है ये इंटरप्रेट करें तो इट प्रोड्यूस म्यूल अगर फीमेल डंकी है एंड मेल हॉर्स है Then it produces him. Mule and hini are sterile. They cannot interbreed further. वो आगे reproduce ही नहीं कर सकते. That's why horse and donkey belong to different species. Is it okay? ठीक है जी बायोलॉजिकल स्पीसीज पे क्वेश्चन वट डू यू मीन बाई स्पीसीज हु क्वाइन द टर्म स्पीसीज वट डू यू मीन बाई बायोलॉजिकल स्पीसीज ठीक है लास्ट टाइम I had told you various. अब हम बात करेंगे obligate taxonomic categories. Obligate मतलब जरूरी Obligate taxonomic categories मीन those essential categories which classify an organism completely कौन सी ऑब्लीगेट कैटेगरीज है ये मैंने आपको बताई थी किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीसीज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो हाउ मेनी ऑब्लीगेट कैटेगरीज आर देयर देयर आर सेवन ऑब्लीगेट कैटेगरीज 
लिख लो फटाफट से देर आर सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज जबकि देर आर सम इंटरमीडिएट कैटेगरीज देर आर सम इंटरमीडिएट कैटेगरीज देर आर इंटरमीडिएट कैटेगरीज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो लेटस से हम कहते हैं किंगडम एनिमेलिया फाइलम कॉर्डेटा सब फाइलम वर्टी ब्रेटा सेक्शन कलेथा सुपर क्लास टेट्रापोडा क्लास ऑर्डर प्राइमेचा फैमिली होमिन आईडी जीनस होमो पीसेस राइट तो इसमें सब फाइलम सेक्शन सुपर क्लास सब स्पीशीज ये सब क्या है इंटरमीडिएट कैटेगरी These are intermediate categories. जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो ये इंटरमीडिएट कैटेगरीज हम फिर भी मिस कर सकते हैं बट वी कैन नॉट मिस दी सेवन कैटेगरीज राइट तो यहां पे ये क्या है ये है कैटेगरी और ये है टेक्सोन कैटेगरीज एंड टेक्सोन एनिमेलिया इज ए टेक्सोन किंगडम इज ए कैटेगरी कॉर्डेटा इज ए टेक्सोन फाइलम इज ए कैटेगरी तो हम टेक्सोन द टर्म टेक्सोन Was coined by Mayer. Mayer ने species की biological species की definition दी थी Taxon is also coined by या defined by Mayer. According to which, according to which, taxon is a taxon is a taxonomic group of any rank. लिख लो it is a group of any rank which is sufficiently distinct group of group of any rank which is sufficiently distinct to be placed under specific category to be placed अंडर स्पेसिफिक कैटेगरी ठीक है ये एग्जैक्ट कल भी मैंने आपको टेक्सोन की टर्म 
डेफिनेशन बताई थी दिस इज एग्जैक्ट अगर कोई कह दे डिफाइंड एक्सॉन तो आपने ये नाम दे देना ये डेफिनेशन दे देना इज इट ओके ठीक है जी गुंजन पता चल गया ऑब्लीगेट कैटेगरीज एंड इंटरमीडिएट कैटेगरीज का पता चल गया बच्चे नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन तो हमारे पास तीन टाइप की बेसिक क्लासिफिकेशन है बट हम चार भी कह सकते हैं कौन सी फोर टाइप्स की हम बात करते हैं वन इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन अनदर इज नेचुरल क्लासिफिकेशन थर्ड इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ इज सिनेटिक क्लासिफिकेशन फोर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्यू मोफोलॉजिकल फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज अगर हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनिमल्स को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया गया था फ्लाइट एनिमल्स एंड नॉन फ्लाइट एनिमल्स जो उड़ रहे हैं फ्लाइट एनिमल्स नॉन फ्लाइट तो नहीं उड़ सकते उसमें एक्वेटिक भी आगे लैंड भी आगे सब कुछ आगे ऑल दो दे आर वेरी डिफरेंट एनदर इज प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज herbs shrubs and trees and many more types this is not functional and applicable classification this is not functional and applicable classification as All together, different organisms are placed under same group. As all together, different organisms. मतलब अगर हम non flight में देखें, तो amphibians, reptiles, birds, birds नहीं, amphibians, reptiles, mammals सब एक ही group में आ गए. ठीक है, flight में देखें, तो birds भी आ गए, insects भी आ गए, कुछ mammals भी आ गए, कुछ reptiles भी आ गए. तो वो सब फ्लाइट में आ गए तो बैट एंड ह्यूमन ह्यूमन इसमें आ गया बैट्स इसमें आ गए जबकि बैट्स क्या है बैट्स आर मैमल्स राइट तो इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स आर क्लासिफाइड इन या डिफरेंट अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन सेम ग्रुप सो इट इज नॉट एप्लीकेबल एंड फंक्शनल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड ऑन इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ मेनी मोर्थोलॉजिकल मोर्थोलॉजिकल एनाटमिकल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंटल characters and it also studies 
it also studies the similarities and dissimilarities similarities and dissimilarities between organisms kitni similarities hai maximum similarities hai isliye isko ek group mein rakhte hain dissimilarity to kuch na kuch hogi hai bentham and hooker Bentham and Hooker propose natural classification of higher plants. Bentham and Hooker propose natural classification of higher plants, या फिर seed plants, seed bearing plants, gymnosperms and angiosperms, and publish it in in his book kya naam tha genera plantarum publish the natural classification of seed plants in his book genera plantarum then third aa jata hai phylogenetic classification phylogenetic classification isme pehle aapko pata hona chahiye phylogeny kya hai phylogeny ka matlab hai evolutionary history koi organism kaise bana सबसे पहले उसके एंसेस्टर कौन थे उसके कौन कौन से फॉसल्स मिले हैं दैट इज फाइलॉजी सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म phylogenetic classification of seed plants first phylogenetic classification of seed bearing plants was proposed by Angler and Parenton. And they published this classification in a book, Die Naturalikon Peplenton Familiar. they published this classification in the book die natural lichen peplenton familia theek hai ji later on later on phylogenetic classification of plants were given by many such as Takhtajan, Hutchinson, etc. Mummy, से पहले क्या बोला? Examples. मैंने ये बताया कि such as हमने क्या? Fire, various phylogenetic classifications of higher plants. लोगों ने अपने अपने तरीके से classification दी ना? Later. phylogenetic classifications of higher plants was also proposed by takhtajan hutchinson etc a 
according to takta jaan j hai ji according to takta jaan classification without phylogeny agar evolutionary history agar hum nahi study karte classification without taxonomy is like is like skeleton without skin without flesh keh diya usne is like skeleton without flesh takta jaan ne kya kaha ek code diya tha usne that classification without phylogeny is like a skeleton without flesh बट दिस मोड ऑफ क्लासिफिकेशन या दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बट दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट मच यूज बिकॉज इज नॉट मच यूज बिकॉज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम इज नॉट नोन हर एक के फॉसल्स नहीं मिले नहीं पता चला उसके कोई एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के कुछ साइंस नहीं मिले बिकॉज द एवोल्यूशनरी कंप्लीट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम इज हार्ड टू फाइंड आउट इज हार्ड टू फाइंड आउट नहीं मिले निकालने बहुत मुश्किल है राइट right? नेक्स्ट आ जाता है बेटा फोनेटिक क्लासिफिकेशन फिनेटिक पी एच ई एन ई टी आई टी फिनेटिक क्लासिफिकेशन इट इज ए ब्रांच ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है इसी की ब्रांच है इट इज ए ब्रांच ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन विच इन विच इज बेस्ड ऑन which is based on similarities and dissimilarities similarities and dissimilarities and various type of characters and various type of characters present in the present in the present day लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अब जिंदा है उनके करेक्टर स्टडी कर रहे हैं उनके सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज देख रहे हैं प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सर्चिंग विदाउट सर्चिंग द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ देयर इंसेस्टर विदाउट सर्चिंग द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ देयर इंसेस्टर it has different branches such as chemotaxonomy cytotaxonomy numerical taxonomy and cladistics chemotaxonomy cytotaxonomy numerical taxonomy and cladistics chemo chemo matlab chemical it deals with the study of 
various biochemicals secreted or present in different organisms. दो ऑर्गेनिजम्स है उनमें बायोकेमिकल सेम टाइप के बन रहे हैं इसका मतलब उन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है फिर आगे देखते हैं ठीक है जी वेरियस बायोकेमिकल स्टडी डा कौन से बायोकेमिकल स्टडी हम करते हैं अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स डीएनए सीक्वेंसेस एल्कोलॉइड्स एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर बात करें डीएनए ऑफ एड्स एंड ह्यूम इज नाइंटी एट पॉइंट टू परसेंट सिमिलर This shows that apes are the close ancestors of human. या हम कह सकते हैं It shows that apes and human arise from same ancestors. ह्यूमन बंदर या एप से नहीं बना बट मंकीज एप्स ह्यूमन इनके सेम एंसेस्टर्स थे उसके बाद आ जाता है साइटोटेक्सोनोमी इट इज बेस्ड ऑन इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स साइज ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स साइज ऑफ क्रोमोसोम्स पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग नियोसिस साइटोटेक्सोनोमी में मेनली क्रोमोसोम स्टडी किए जाते हैं नेक्स्ट आ जाता है बेटा न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी इट स्टडीज द नंबर ऑफ एडवांस्ड एंड प्रिमेटिव करेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म कितने एडवांस करेक्टर है जैसे अगर हम देखें हमने मोफोलॉजी की उसमें हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ पार्ट गैमोपेटलस गैमोसेपलस दैट इज एन एडवांस करेक्टर पॉलीसेपलस पॉलीपेटलस दैट इज ए प्रिमेटिव करेक्टर ठीक है तो न्यूमेरिकल इन दिस ब्रांच वी स्टडी द नंबर ऑफ प्रिमेटिव करेक्टर्स और एडवांस करेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म और उसके बाद आ जाता है क्लेडिस्टिक्स इट स्टडीज द नियर एंसेस्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म फैमिलीज के जैसे हम बेटा कह देते हैं कि हमारा कुछ लोग कह देते हैं या कुछ भी अभी हमें ये नहीं भी हमारा जो जीनोटाइप है वो कहाँ से अफ्रीकन से मिलता है यूरोपियन से मिलता है ये नहीं कि बहुत ज्यादा फॉसल हिस्ट्री हजारों साल पहले का नहीं ऐसे नहीं कुछ सालों पहले जो एंसेस्टर्स थे उनकी फाइलोजनी देख ली तो इट स्टडीज द एंसेस्ट फाइलोजनी ऑफ द नियर एंसेस्टर्स राइट द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल करेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर 
is called as cladogram. ये डेफिनेशन भी याद करनी है ज्यादा कुछ नहीं करना इज कॉल्ड एज क्लेडोक्रैम इट इज द अरेंजमेंट ट्री लाइक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिजम बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी विद देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस विद द एंसेस्टर्स इज कॉल्ड एज क्लेडोक्रैम राइट right? तो so, अगर पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर देयर तो हम तीन मेन टाइप्स कहेंगे दैट इज फर्स्ट इज आर्टिफिशियल सेकंड नेचुरल थर्ड फाइलोजेनेटिक थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन फोनेटिक क्लासिफिकेशन इज अ ब्रांच ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज इट ओके नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन kingdom system classification there are present two kingdom system classification given by linnaeus three kingdom classification proposed by hickel four kingdom classification given by copland then five kingdom classification given by r h whitaker and there is six kingdom classification two kingdom classification kingdom planki and kingdom animalia <laughs> organisms are classified under two kingdoms kingdom planti kingdom animalia planti includes bacteria fungi algae and plants animals include protozoans and animals means the organisms without cell wall are included under kingdom animalia whereas the organisms with the cell wall are placed under kingdom planti theek hai drawbacks kya hai abhi hum two kingdom ki hi baat kar rahe hain drawbacks kya hai beta bacteria jo hai wo prokaryot hai प्लांट्स यूक्रियोट्स है प्रोक्रियोट्स यूक्रियोट्स सेम ग्रुप में प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है एलजी ऑटोट्रॉफिक है कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है बट पंचाई ऑटोट्रॉफिक नहीं है इवन देन दे आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्लांट अगर सेल्वॉल सब में है 
बट सभी की कॉम्पोजिशन सेल वॉल की अलग अलग है इवन देन दे आर प्लेस एंड किंगडम फॉर्म ठीक है ड्रॉबैक्स है फर्स्ट है प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स आर प्लेस इन सेम ग्रुप सेकेंड है नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम प्रोटोजोम एंड एनिमल्स को सेम ही ग्रुप में रखती है पंजाइन टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स बट स्टिल प्लेस्ड अंडर प्लांटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्व फर्दर फोर्थ लिख लीजिए फर्दर वेरियस वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स वेरियस वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल जैसे अभी हम आगे चल के करेंगे अभी हम मैं वैसे ही बता रही हूं बैक्टीरिया की सेल वॉल म्यूरिन की भी बनी है फंजाई की काइटिन से बनी है एलगी में सेल्यूलोस के साथ और भी बहुत कुछ होता है प्लांट्स में सेल्यूलोसिक सेल वॉल है तो सेल वॉल है बट वो भी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन की है स्टिल दे आर प्लेस इन द सेम ग्रुप सो दीज आर दू नो ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन देन उसके बाद आ जाता है बेटा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय हीसल ही इंट्रोड्यूस प्रोटेस्टा देन प्लांटी एंड एनिमल Protista includes microscopic organisms such as bacteria, then fungi and protozoans. plantae ne that is plants and animals and animals okay sir next aa ja iske drawbacks likh lijiye Prokaryotes and eukaryotes are placed under same group Protista. Prokaryotes and eukaryotes are placed under group Protista. Next है. नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर अगेन अभी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है ठीक है जी उसके बाद आ जाते हैं बेटा
नेक्स्ट आ जाता है कोपलैंड फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ही इंट्रोड्यूस द किंगडम मोनरा देन प्रोटेस्टा देन प्लांट्स या प्लांट की एंड एनिमेलिया Monera, it includes bacteria. Protista includes protozoans and fungi. Planty, plants. Animalia, animal. Still, the problem of fungi is there. and then we come to vitical he proposed five kingdoms monera protista fungi plantae and animal Whitaker's classification. Whitaker's classification is based on. In in characters they based the. First है. Cell structure. सेकेंड है सेल नंबर फर्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर सेल नंबर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन mode of nutrition reproduction and phylogenetic relationships it is based on cell structure cell number body organization mode of nutrition reproduction and phylogenetic relationship so hum dekhe kya hai isme ki classification so first character liya isme cell structure two types ya cells honge prokaryotic ya cells honge eukaryotic sabhi prokaryotes ko kuch bhi character ho but prokaryotic hona chahiye these are placed under kingdom monera so all prokaryotes are assigned one kingdom only uske baad eukaryotes then second character aata hai beta number of cells unicellular eukaryotes multicellular eukaryotes Unicellular eukaryotes, these are placed under kingdom Protista. Eukaryote होना चाहिए और unicellular एक cell से बना होना चाहिए Nutrition कोई भी हो इसमें वो है kingdom Protista. But जो multicellular थे वो आगे बहुत type के थे इसको कैसे classify किया जाए तो main जो था वो था मोड ऑफ 
nutrition. Autotrophic. Yeah, okay. Heterotrophic. All autotrophs say are placed in the kingdom. Plenty. और उसके बाद आ जाते हैं हेट्रोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स फर्दर दो टाइप के हैं हैविंग एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन एंड इंजेस्टिव न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव एंड इंजेस्टिव एब्सॉप्टिव का क्या मतलब है द ऑर्गेनिजम एब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड एब्सॉप्टिव न्यूट्रिशन मीन डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी एंड द ऑर्गेनिजम एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड और इसमें आ जाता है बेटा किंगडम फंजा और है इंजेस्टिव द ऑर्गेनिज्म टेक्स कंप्लेक्स फूड या इंजेस्ट कंप्लेक्स फूड एंड डाइजेशन इनसाइड द बॉडी इंजेस्टिव में द ऑर्गेनिज्म टेक्स इन द कॉम्प्लेक्स फूड विच इज डाइजेस्टेड इन साइड द बॉडी और इसमें आ जाता है बेटा किंगडम एनिमल एक बार देख लो एक बार लिख लो बीज आर का फाइव किंगडम किंगडम मोनरा प्रोटेस्टा प्लांटी फंजाई एंड एनिमल नेक्स्ट आ जाता है बेटा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन इट वॉज प्रपोज बाय कार्ल वूस हो सकता है किसी जगह सी लिखा हो किसी जगह के है तो कार्ल वूस उन्होंने प्रोक्रियोट्स को दो में डिवाइड कर दिया किंगडम आर्की एंड किंगडम यू बैक्टीरिया इट डिवाइड प्रोक्रियोट्स इंटू टू किंगडम्स किंगडम आर्की एंड किंगडम यू बैक्टीरिया किंगडम आर्की इंक्लूड आर्की बैक्टीरिया दैट इज प्रिमिटिव बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया इन्वॉल्व ट्रू बैक्टीरिया आर्की इन्वॉल्व आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया इन्वॉल्व ट्रू बैक्टीरिया तो किंगडम कौन से हो गए आरकी यू बैक्टीरिया प्रोटेस्टा प्लांटी पंचाई एंड एनिमल द मोस्ट यूज क्लासिफिकेशन इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन द मोस्ट यूज क्लासिफिकेशन इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विटिकर्स क्लासिफिकेशन जो हम करें ठीक है बेटा तो आज ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज सच इंट्रोडक्शन खत्म कर दी है ठीक है आज हम यहां तक करेंगे फ्रॉम टूमोरो वी विल डू किंगडम्स है ना तो हम कल शुरू करेंगे किंगडम मोनर इज इट ओके ठीक है यहां तक देखो यहां तक कोई डाउट है तो मेरे से पूछो